。Hello， 兄弟们 ，Hello，Hello， hello. 大家演奏一一一一首曲子，演奏一首曲子啊啊，唱什么？唱啥？怎么唱？唱那个？唱什么？这听不啊。莫名我就喜欢你，是、啊、那什么，爱我别走，嗯<笑>，好，兄弟们啊，开始我们今天的这个直播环节啊，今天的直播环节啊，我们俩道歉，妈、啊，理他们道歉吗？他们给我道歉吗？没有，没有超市，没有知道，他妈胡扯的，别理他啊，道理。今天是不是有很大的节奏？但是没关系，兄弟们啊，没关系啊，我就是太极派武当太极门门主，我就不信这个事儿有我，这个事上有我，拨不开的你与你，给他洗啊，给他洗，给他洗，给他洗啊，给他洗啊，给他洗，啊，不要倒杯水行啊。肘击握拳都可以，本来就喜欢，这下更爱了。<笑>爱我别走，如果你说他肘的是哪个队、啊？你不厉害的心愿，反正破队你也不认的人。我以为也不是破队吧，一亚洲第一。你刚刚说那句话，我以为他说他肘的是日本队。不是不是不是，爱我别走，如果你说你不爱我。下楼下楼下楼下楼下，啊！好，兄弟们啊哈喽兄弟们啊哈喽兄弟们啊哈喽哈喽哈喽，们闹麻烦我去，欧冠流量就别抢完了。昨天那一周啊 ，C 罗的博主和这个 C 罗的博主，还有这个黑子们啊，还有这个黑粉们啊，都高兴坏了，流量又来了。本来这哥俩最近都没什么声音了啊，又又现在又又消停了啊，又本来都消停了，他妈好好看球了，这哥俩又得也不是哥俩吧？妈又弄点事儿出来，哎呦我的妈呀！哎，彦祖有一说一，这个挑衅的人也是厉害啊，够聪明。是的啊，那哥们儿挑衅过好多人吧？啊，他好像也挑衅过梅西，挑衅过那个谁谁谁。啊，不过呢，有一说一啊，实话实讲，不管别人怎么挑衅你，反正呢上肘肯定是不对的，对吧？啊，这是实话啊。那么肘了嘛，红牌嘛，就是。他在场肘击，裁判给他红毛，那么他已经受到了惩罚，对吧？那么就没有必要上升到什么道德层面上的东西。我认不认为的啊？肘就肘了吧，肘了给牌，裁判制裁他，有规则制裁他，对吧？那么你没有必要强求要求球迷道歉嘛？只能说确实破防了，破防急了就是急了啊，破防就是破防嘛。那有一说一，确实肘了。我昨天看的直播，昨天我看的直播啊，主要那利亚的心愿确实强，打不过你怎么办呢 ？C 罗今年想拿冠军。还想拿一个冠军，但是呢，现在联赛呢是落后，亚冠呢淘汰了，对吧？然后这个超级杯呢又被淘汰了啊，那他就有点破防了啊，给了一肘啊，肘嘛是肯定是肘了啊，肘了肯定是肘了啊，但是呢，给红牌嘛，裁判也都给牌了，那就给牌就算了啊，就后边的事就就跟我们就没关系，毕竟裁判去管这些东西，他在场上他做出了一些，他在场上做了犯规动作，做出了鲁莽的犯规，做出恶意犯规，那么最后裁判制裁他，红牌下去得了。白鸭留在安林，哎，我罗哥心里有情绪，真憋不住啊！他是急了哇，要我我也急，想拿冠军嘛，今年想拿冠军，急了。<笑>没有他 C 罗还好啊，他这个内心当中啊，当时还是忍住了啊，感谢一总送眼镜，感谢一总啊，他还是还还是还是忍住了，知道吧？啊，他当时呢想拿球，想拿拿。当时 C 罗拿球啊，瞄着那个裁判头，想想想这个隔家打球，叭用球叭头，忍住了，知道吧？哎，这打这这一抬，想算了，那一拳下去，那事儿真大了啊！其实在场上给个肘击什么的，没、嗯嗯、也没啥啊，也没啥，有一说一啊，对吧？那个后,后面那个那下忍住了，那下如果没忍住，那事就大了啊！当时呢，他把这个球放起来，这个拳头对着裁判，想一球打拳打这个球上，弹裁判头上。不过整场比赛确实判罚呢，你说有没有争议呢？有点争议，这个裁判，实话实说，如果真就有争议。拉拉耶鲁鲁坐在那边吃。昨天看比赛 ，C 罗打到裁判真笑死我，哈哈哈！如果真打了禁赛几年，真打了也不会禁赛吧？沙特队指望他挣钱呢，这东西还是得看沙特那边怎么处理。
他选不选择上诉？他如果不选择上诉的话，这事儿就就就就禁赛了，他联赛禁赛三场就结束了呗，三五场的，啊，没动手嘛，忍住了嘛，你不能说人家说人家干了，没干啊，没打裁判嘛，啊，忍住了呀，啊，就是走了那个队员嘛，哎，走就走，走击这个事儿呢，我个人理解啊，我个人理解呢。对吧？放在罗哥身上呢，我觉得不是什么大事本来也不是什么圣人形象。嗯，下一个啊，威化饼大侠啊，威大侠送的三倍电池，其比较一下阿劳霍和萨里巴，谁更上限，谁更强，上限更高，不允许护犊子，公平、客观、公正。阿劳霍跟萨里巴有什么护犊子的？我觉得阿劳霍强呀，对吧？因为我这个人有一说一的，对吧？我一直以来就是认为阿劳霍是未来的世界第一中卫竞争者，他跟萨里巴相比呢？萨利巴跟他相比呢，萨利巴就是打中卫是不差的啊，包括回追速度啊，包括这个呃一对一能力，对吧？萨利巴是不差的啊，但是阿罗霍呢，他能踢边后卫啊，他边后卫能踢，他能踢三中卫，能踢边后卫。那么你萨利巴吧，最起码到目前为止还没有证实自己能踢边后卫，能踢边中卫。其次呢，萨利巴在法国队也没有完全竞争出主力位置。阿罗霍在乌拉圭那那是那是可是赢了梅西的。啊，所以讲你要是让我选的话，我是会选择现在阿劳霍。有一说一啊，因为我这个本身，本身我自己就比较客观啊，呵呵不是客观啊。看在阿劳霍这个问题上啊，因为我不是很喜欢阿劳霍。对，众所周知，我最喜欢的中卫其实是，是鲁本迪亚斯，对吧？但是我客观的讲，我觉得阿劳霍是有这个能力的啊。实话说，啊，客观的讲，啊，哎呦，梅西冲更衣室那事儿，冲就冲了，那又如何呢？对吧？你这玩意儿就是荷尔蒙运动。梅西就在冲过一时又如何？他就在冲过一时要打那主那那打那个主教练又如何呢？对吧？那就和头还没打，那 C 罗走了嘛，红牌给罚去了，那又又如何呢？不有红牌不就罚了吗？哎，自有规则处理。这时候我们又不我又不是判官，我也不是法官，我也不能给给他判，爱打咋地嘛。嗯嗯，太中立了，中立的恶心。那我就请你拜拜吧。啊，小幸福啊，小姑娘，拜拜吧。啊，你是我拉黑的第一个女粉啊！拜拜，小幸福啊！刘德松你能啊？记录粉碎机，成为唯一五联赛都吃红牌的球员，那证明罗哥，对吧？证明罗哥比较冲动，是吧？啊，你只能这么讲，证明他比较冲动，对吧？啊，证明他比较冲，比较冲动。你红牌嘛，你吃就吃了呗，吃红牌也没什么啊，你什么吃就吃了呗。罗哥昨天那个球呢，有一说一，真洗不了，确实是红牌动作，对吧？啊，我觉得这个应该是是就是那个球吃红牌应该没有没什么洗的啊，因为你看比赛能看出来，罗哥被他惹急眼了嘛，他想去拿踢外球想发，然后那哥们跟跟他搁 C 罗面前这样跳舞嘛，然后就让你挡他嘛 ，C 罗上给他一肘，叭叭两连肘，然后确实是红牌动作，这有一说一。不过说实话挺可爱的，可爱你。可爱点，我再瞅就瞅就完了嘛。他他走了嘛，拿个红牌对吧？这个时候就就了了啊。老成名，其刘易斯未来可以在我城站稳脚跟吗？应该是没问题啊，我觉得应该应该是没问题，我觉得应该是没问题。我感觉能打个常规轮换是没问题的啊。你说指望他，你说指望他打绝对主力啊啊，指望他成为这个球队的。绝对主力核心不太可能啊！打个常规轮换啊，做个替补养料啊，我觉得比马特乌斯努内斯的顺位要高一些。但是马特乌斯努内斯，我就可以培养成踢前锋啊。马特乌斯努内斯，阿森纳送三倍电池。其今天看了新闻，发了海报，要来四个体育场搞事情。嗯，这种事儿你放心吧啊，自自然有这个有人有人制止，对吧？啊，这个也不归我们管，我们只操自己能操的心。啊，这种事儿嘛，自然有他们球场的安保负责，对吧？球场安保嘛，他是是是没没是这个，反正负责管理，包括阿森纳、曼城，包括这个皇马跟这个巴巴黎、巴萨啊一样的，对吧？自然有就按球场安保俱乐部去负责，我们就别管这些事儿啊，好好看比赛，对吧？啊，球队输了嘛可以洗一洗啊，球队赢了嘛就舔一舔，就完事儿嘛啊，完事儿。格子是我的神。其谈谈各个时期能与皇马分庭抗衡的球队。皇马那梦三嘛，梦三是稳压皇马一头的啊，就当年巴萨、梦三。然后呢，后期呢，巴萨跟皇马一直是小遥相呼应。欧冠三年时期呢，皇马略占上风，对吧？但联赛其实还是巴萨那边要有点优势。那么你从巴萨跟巴巴萨陨落之后呢，就是曼曼城，曼城跟皇马不就遥相呼应就就对上了吗？
然后拜仁，对吧？一三一四，二零年拜仁也是很强的。所以这个世界足球就是就是世界足坛呢，皇马一直以来，他可以讲是最具影响力的球队啊。你甭管他成绩好还是不好的时候，但哪怕年年十六强的时候，他也是最具影响力的球队啊，世界上最好的俱乐部，对吧？但是你说呢，他一家独大不至于，他跟这个篮球不一样。你像 NBA 雨露勇的一家独大啊，但是呢，足球呢，能跟他抗衡的很多，你包括拜仁慕尼黑啊，黄萨人、魔皇萨人，对吧？啊，红魔曼联。是吧？你这些球队都是可以跟他竞竞争的呀，啊，蓝月亮，啊，曼彻斯特 City， 对吧？啊，可能就是除了这个阿辛纳，啊，在这个除了现在常规豪门，可能啊，那你看你像这个阿辛纳啊，对吧？包括热刺啊，这些球队可能稍差一筹吧。啊，但是你像 AC 米兰啊，国际米兰啊，都跟他抗衡过呀。国际米兰也拿过三冠王 ，AC 米兰初代天龙人，啊，包括尤文图斯，对吧？这些球队都还是蛮强的，嗯。你别别他妈云了！曼联当时比皇马成绩好，还搁这云，哎魔魔，哎我魔云，他妈都云了，是吧？啊，包括利物浦啊，忘了，还有来利物浦红箭三侠嘛，啊利物浦，啊，下一个啊，二零送你呢，其怎么评价布莱希这种球员和格林比谁更可恨啊？就是昨天斗这个 C 罗那个是吧？哎，布莱希呢这种球员啊。你说他是欠，那肯定是欠的，对吧？但是你是站在 C 罗立场，你要从站在自己队友立场呢，你会觉得他其实挺聪明的，会挑逗对手嘛。我举个例子，今年如果曼城有这样的球员，曼城今天跟皇马比赛，对吧？那有一曼城哥们上来撩不撩拨维尼斯，给他扒一肘，把维尼斯罚下去了，他到底是英雄还是狗熊呢？对吧？你说他是不是英雄还是狗熊呢？哎，这个东西你是先谈立场，再谈对错的嘛。啊，这个布莱希呢？你说他欠吗？是欠，但是呢，足球足球呢，毕竟是一种现代这种没有硝烟的一战争啊，是吧？没有硝烟战争，那么他用尽手段啊，你给罗哥激激怒了，给他罚下去了，那你只能讲这哥们成了啊。你包括，对吧？我再举一个例子啊，举个例子，这个例子可能不是很友好啊，但是呢，其实在这种事情中就可以看得出来，足球里边，其实在这样的比赛场上啊是没有对错的。当年葡萄牙跟巴，当年葡萄牙跟英格兰，啊，小奥罗那个。对鲁尼那个，还有多少人记得，对吧？啊，应该不少人记得啊。鲁尼的红牌嘛，就小小罗，是吧？这样，哎，那个问客嘛，啊，那么感谢林总送趣味的会员，感感谢感谢这个感谢这个林总啊，感谢这个林总，啊，所以讲呢，我是觉得这个东西呢就没有什么对错啊，肘就肘了，他惹我不高兴了，我破防了，给他一肘，那么我被红牌罚下去了，那么我自己承担了自己所使用的这个行为的后果，那就完了嘛，还有什么可说的呢？肘击又不是这么天大的坏事，你在比赛场上，快门上来了给一肘，来一来来一锁喉，弄一抱摔，对吧？你只要说对对手觉得没什么，裁判觉得给你罚下去了，球迷都不觉得没什么。比赛比赛场上足球比赛又没有规则允许，对吧？说是你这个就得禁赛一百一百年，那你这玩意儿还有什么讨论的必要呢？啊，没什么讨论必要啊，没什么讨论必要，没什么讨论必要。实话说，你这规则上面就这么写着嘛，你这犯规下去得了呗，我能承担这后果，是吧？啊。冷知识啊！当年我梅西锁喉，我也给洗过，<笑>没毛病，兄弟们。我说实话，我要是洗洗 C 罗这个这个肘击，我是有立场的吧？冷知识啊！当年梅西锁喉，我洗没洗过？我也给他洗了吧？啊，我没洗吧？我也是说这事儿，对吧？也没说什么吧？哎，我就说这个也可以，对吧？所以冷知识呢，我其实是可以洗的啊！我一我洗就是我洗，我是有个我我是有个立场的，对吧？没毛病吧？啊，没毛病，反正俩我都洗，爱咋咋地嘛，咋咋地，看个乐子得了。看个乐子得了，今天妈今天笑死我今天，呃，看个乐子得了，啊，乐子得了，有洗有洗了嘛，啊，然后还还有还有这个这个心爱体育也够骚的，这玩意儿昨天我们去连线啊，他今天 C 罗刚出这个事儿，他前面发俩视频发都是罗哥他妈肘击，然后然后发第三个视频就是我昨天说那的话，什么只要有罗哥的保单，罗哥都是第一，差点我又差点说你说我这不不愿意冲吗？对吧？我的原话是，在英超榜单中没有那个男人的情况下，对吧？有罗必是罗哥第一。对吧？这是我的原话，有有，对吧？是吧？操！哎，这是我原话呀！这玩意给我给我断章取义，来了一个，来了一个啊！罗罗给来了一个是什么？来了一个有罗哥，罗哥愿意第一，对吧？所以说这个有点骚的，有点骚的。哎，但是我可以洗啊，我是有立场的，对吧？你可能别的博主啊，在梅西锁喉或者 C 罗裸脚的时候，对吧？可能他站边站的，那么可能此时此刻他们没法洗。要不然他就得硬硬变诡辩，我是可以的。你看 C 罗，呃 ，C 罗的裸脚
梅西的锁喉，是吧？包括这个 C 罗的青钢影三角 Q Q Q 啊，包括这个梅西冲高音值，我都是给洗的，在我这边一一视同仁，一起洗啊、呃，爱咋咋地，爱咋咋地，嗯、呃。下一个啊，啊，下一个，这个弗莱高压啊，罗哥、梅西都跳水锁喉，罗哥开肘，压力来到梅西。呵呵哎呀，天，今天晚上，按理讲，今天应该是一欧冠之夜，是吧？今天晚上我们都解说曼城跟解说曼城跟这个解说，今天晚上解说曼城跟。跟这个皇马，但是我们这边没有画面了，只能怼脸，因为我们这个平台没有，就小姑没有欧冠版权啊，所以说我们今天只能只能怼脸啊。这本来今天晚上是一欧冠之夜，多幸福的一个一个一个夜晚，曼城跟皇马，结果他妈让让让又让这事儿弄了，而且我弄明白了，他妈 C 罗肘一肘，关梅西蛋疼，对吧？怎么 C 罗一肘这营销号一带节奏就是哎就是会员标了，怎么样？他妈 C 罗肘击又没肘梅西，对吧？梅西锁喉没锁 C 罗。C 罗裸脚呢，也没脚梅西，对吧？也没脚德保罗，梅西呢锁喉呢又没又没锁嘛，布鲁诺，那跟他俩人反正只要他一出事那边就得就得对上，你他妈的，哎，搞笑！你们要样的好，每次三分电池啊，皇马、曼城后防都有伤缺，今晚会不会出现进球大战？七来个比分预测吧，我觉得今天啊应该是小比分啊，要不然皇马呢，要不然皇马赢，要不然就不行，我感觉啊啊应该是小比分，因为曼城会很保守。曼城今天这个比赛可以预测的非常会非常保守，皇马的应该是要攻一攻的。那么这种情况下的话，曼城这边进球呢就哈兰德啊。其实曼城最好的应对方式是什么方式呢？就是，但是他不会啊。就假设曼城现在最好应对方式其实是多库哈兰德上，然后呢摆四四幺幺打防反。但是他不，他曼城应该不会用这个踢法啊。这个踢法其实打曼皇马这现在这个情况，客场守一个平局嘛，打打反击嘛啊，就就蛮好的啊。今天这个比赛呢，应该是。今天这个比赛应该是这个以以以这个为主啊！我跟你讲，不管是 C 罗的博主还是梅西博主，都高兴坏了，知道吧？本来都快没饭吃了。你说这 C 罗要是不来一肘，把梅西不冲更衣室，他说啥？现在这个比赛，你妈利亚德胜利的比赛，包括迈阿密国际比赛，本来就没什么人看了，没什么经济含金量的。那他说啥呢？他平时他聊什么？他出怎么出节目呢？愁坏了，妈这一下子又能聊个一星期了。这一星期你看吧，各种各地又开始了，啊，又开始又都是这样的视频了。啊，都是什么又又又什么又又开始造梗啊啊，又开始什么什么那玩意儿嘛，闲的我天啊！哎，下一个啊，哎，我总送你呢啊，手臂加紧也算肘吗？我不懂，皇马怎么防偏路？这东西呢，你你说我说硬硬你硬讲这球这不是肘击，我觉得呢就咱就属于尬戏，就属于黑，你知道吧？你单单皇马承认这就肘击怎么了？你皇马罚我下去了，我自己为我的行为所受受到了代价呀。对吧？这不是肘击吗？这这玩意儿，对吧？这肯定肘击啊！你这还有有的说吗？这还有说吗？这肯定肘击。你只能说 C 罗没练过，动作不标准。但是呢，这肯定是肘击啊！啊，这东西是是没有必要去解释的，对吧？啊，这东西肯定是没有没有必要解释。肘就肘了呗，有，哎呦，大家我就问你们，就是我罗哥就在肘了，人设崩塌了吗？对吧？我就问你，人设也没塌呀，那就感谢叶祖从二哈哥哥。啊，这就就这人设，把、啊、三 K V Q 都来过，这玩意算啥？有什么不打五花的？你不要在，你不要去在乎 C 罗到底肘没肘，对吧？你在乎这玩意有什么意义呢？肘就肘了呗。感谢叶祖的保时捷，叶祖别送叶祖，你一送搞得我这给你跟他洗一样。我说都是心里话，别送叶祖啊，别送别送别送，你这时候一送搞得我我再跟他抢洗。我说都是心里话，实话说有一说一，啊，嗯，下一个啊，他妈是葫芦娃啊，葫芦娃送你呢啊，葫芦娃啊，齐。下赛季如果让你给曼联引援，准备买谁出谁，能卖全卖了呗？我如果是我，可能会留个马奎尔，留个毕费啊，加纳乔啊，你像拉什福德、桑乔、格林格林伍德，能出全出，马夏尔对吧？林德洛夫，包括麦克麦卡林麦克托米奈啊，包括这个什么阿姆拉巴赶紧让他走，马夏的林德洛夫、瓦拉内，瓦拉内到期了对吧？啊，马拉西亚，然后呢买福法纳啊，如果可以的话，假设福法纳啊，然后买一个。呃，中锋再买一个，呃，如果可以的乌加特，对吧？看看能不能再再试试看能不能德容啊，后场中后场托里博、安东尼奥·席尔瓦啊、斯卡尔维尼、阿劳霍，是吧？啊，边锋呢，你可以考虑这个若昂·贝利啊、迪亚比啊，这个叫做嗯内托啊，都可以啊。你不要样子好美送了三百电池，不看了运动会，然后睡觉，明天凌晨，每天凌晨见啊。晚安，小七。晚安，晚安，晚安。明天凌晨见啊！明天这个凌晨咱皇马曼城见啊！
，凭什么你大家也从三门店吃？其巴拉克、亚亚图雷、贝林厄姆是一种牌，技术特点有什么不同？巴拉克跟亚亚图雷呢，和贝林厄姆是一种牌。贝林厄姆现在呢，你没有办法去界定它跟谁跟跟谁比。贝林厄姆现在呢，感谢易总送托尔多。贝林厄姆现在呢。还在年轻，你知道吧？就跟哈兰德一样。你看，昨天我们拍英超榜单的时候，都没把哈兰德排进去，为什么呢？因为哈兰德太年轻，还没定性呢。贝林厄姆才二十岁，怎么跟什么亚亚图雷这种已经老登了去比呢？那么亚亚图雷跟巴拉克之间有个不同，亚亚图雷呢更高更壮，亚亚图雷属于是二代 B to B， 巴拉克是开创了 B to B 这个位置的人选。你要说两个人的硬拼呢，我觉得啊，个人感觉。呃，我不想亚图雷，但是我觉得亚图雷跟巴拉克呢，在俱乐部比赛中呢，你看你怎么去选了、啊。巴拉克机动性我觉得更强一些，但亚图雷的选位啊等等，他有点这个出在炉子里的感觉。这两人半斤八两嘛，中场并没有什么绝对的胜胜负，除了进攻型中场，这俩都属于 B to B， 上哪有都是干仨活累活的，有什么有什么这个谁比谁强多少呢？对吧？啊，下一个啊，齐跪着挣钱了啊，不丢人，你放心吧啊，我绝对我就算跪着挣钱啊，反正不挣你钱，拜拜。啊，棋都打不对，妈文盲。年高送三分电池，棋坎泰多和楚阿梅尼目前来看，谁的上限更高？我觉得还是坎泰多，坎泰多的身体素质更好一些。坎泰多的身体素质啊，他是有着这个欧冠顶级六号位核心的这个模板的这个身体素质，我是对坎泰多很看好的，对吧？有没有我车球迷啊？晚上有没有我车球迷？对吧？我作为一个我车球迷，我是对坎泰多很看好的，我特别我是比较看好坎泰多，我挺喜欢他的。坎多这球员，我一直认为他的能力呢，还是还是这个蛮，就是怎么不能说蛮牛的吧？啊，蛮有效的啊，嗯、啊。下一个啊啊，下一个啊，下一个啊，这个托马斯·胡罗啊，林总送你呢。奇宝，安仔能回到五千万身价吗？我人民年还有救吗？安仔回到五千万身价的可能性还是很小的，啊，这个球员基本上就是三千万、四千万啊。你说要踢得特别好的，回到五千万有可能，但是没人买，知道吧？因为他现在的进攻能力呢，确实不够用。你说德转身价呢，是都是虚的啊。德转瞎瞎瞎批不懂，你我想你不是瞎批不懂吗？他的身价更多是根据计算方式来的，公式来的。我想这些官方啊，英超官方啊，包括这些转会身价，他很多时候都有很多语音着。我就跟你讲，举个例子，双红会那场比赛 ，MVP 给萨拉赫，你想有多离谱？利物浦球迷都觉得啊，萨拉赫是 MVP 啊，所以说这个东西有些时候他们都是看数据啊，看等等。但你说德转身价回五千万是有可能的，如果曼联拿英超冠军、欧冠冠军、三冠王，那么安东尼随队对吧打个轮换，那么他是有机会进回五千万的。但是五千万估计很难有人买啊。拜仁明年肯定有救啊，啊拜仁明年百分之百有救，买一个下窗，拜仁就起来了。拜仁基本还是可以，一个下窗能买对人，没就没毛病。皇马怎么防边路？皇马防边路吗？曼城边路不快，皇马不怕，皇马怕姆巴佩啊，不怕曼城的边路，曼城边路又不快，站住了防就是了。皇马怕的是曼城的反击啊，包括曼城的穿插啊，怕的不是你皇马边路。嗯，下一个，帅哥王主席，我们喜欢你，齐，我名字里也有齐，能不能叫我齐总？狗头可以啊啊，齐总，感谢你的狗头啊。这个送你呢，冰红茶、酸梅汤、净凉，哈,哈哈哈，什么意思啊？老大是吧？这他妈不是破梗，就别闹了，别玩了，好吧？我的卡拉 Z 是吧？就冰红茶进酸梅汤，就进凉，不是老大吗？这老大是吧？<笑>这么破梗啊？有什么玩的？有什么玩头？我去！我跟你讲，我们这作为初代科密，我都跟你们说的，我还我还都都无所谓了啊，我都无所谓了。我<笑>老大、老二，爱咋咋地嘛，说他妈挺有意思的，我都觉得挺有意思。嗯，老齐。呃，天才胖子啊，胖子怎么送你呢？哈、啊，胖子送你呢。其想问一下，你对我们球员规划的看法？我就属于那种中庸派，中庸派就是你只想规划你就规划，不想规划拉倒，反正不是我出钱，能赢的我就支持，不能赢我就骂，就这么简单。你要让我，你要让我选，我不会规划。但是因为我这个人呢，不喜欢走捷径，知道吧？就是你说我，如果我是勒布朗詹姆斯，我绝对不会去热火。啊，如果我是姆巴佩，我绝对不会去皇马。我这个人不也不喜欢走捷径，是吧？啊，所以说如果是我的话，啊，我肯定会去曼联。我是我是勒布朗詹姆斯，我当时也不会去，我可能会当时我在勒我勒布朗斯，我不去热火，我可能当时我有可能去这个什么，去个什么，反正去一个就是没拿过总冠军队球队啊。实话说啊，所以说你要问我对于规划的看法，那我就我就这个这个无所谓了，能有成绩就行，对吧？啊，我代表个人啊，代表个人。
。如果我是姆巴佩，我就去曼联，啊。哈哈，我就是武松和三面之。其问下扎叔走了之后，谁会去利物浦？阿隆索留任了，谁还有实力去执教利物浦？这玩意叫黑吗？我说，如果我是詹姆斯，我不会去热火，我是黑我詹吗？<笑>对吧？我是代表我自己啊，仅代表我自己，就是我的性格的原因，对吧？就跟我是杜兰特，我不会去勇士一样，我是威威威斯布鲁克，我也不不会去火箭。这我我是威斯布鲁克，我就不去湖人。哎，但我也是，我是微笑球迷，不是要黑啊！是我说我心里话呀，这他妈叫黑吗？我天！我又没说他做这个错的决，我又没说他做的决定是错的，我只是说，如果是我不会去，但是证明他的决定是决定是对的嘛，对吧？其问一下，扎叔走了之后，谁会去利物浦？阿隆索留任了，谁还有实力去执教利物浦？现在啊，现在据说是那个葡萄牙体育那哥们儿来，叫什么玩意儿的哥们儿，反正很年轻，三十多岁，我觉得是要背锅的。啊，你要说谁能来呢？我认为是什么什么这个弗里克图赫尔这样合适啊，最起码来了之后不至于就直接崩盘。但是你要换个年轻的来了之后，很有可能崩盘，因为扎出的这个这个这个威力太大了，相当于什么呢？相当于克洛普，相当于利物浦的前任啊。利物浦跟克洛普谈了一个因为那么长时间的恋爱，利物浦球迷的前任是天仙一样的女人，对吧？相当于菲菲、圆圆啊这种级别的。那么又温柔又贤惠，就相当于小说里面那种，对吧？顶级的那种、那种、那种，这个叫做，呃，女主角啊，比如说《斗破苍穹》里边的肖薰啊，是吧？那么你像利物浦一直在跟肖薰儿谈恋爱呢，啊，结果呢，对吧？肖薰儿突然离开离开了他，啊，弄来一这弄来一边角料，啊，那么他肯定心里有落差呀，啊，那么他前任他优秀，那么那你又忘不了他的前任，对吧？而且这个前任呢，又不是跟说跟你崩盘了，跟你吵架了，就是简简单单就是突然就消失了。那他心里肯定忘不了，那你会不停的进行对比。所以说，新来这个主教练呢，如果不是那种顶级名帅啊，出不了成绩啊，你年轻人很容易很容易就背锅了，很容易就不就就背锅了。好、啊，在这过渡一下，据说签三年啊，据说跟葡萄牙体育那个教练，据说签三年啊，据说是签三年啊。下一个啊，呃，华尔伊特，罗哥真急了，旗见到小张会有想走的行动吗？没有，没有。我看到我看到小张应该会跟他相见恨晚，会拥抱一下，啊，拥抱一下，真的，因为我这个人呢是一个非常非常体面的一个人，对吧？内心里边我哪怕内心恨你千百遍，内心对吧，走你亿万次，但是我见面依旧会给你笑嘻嘻的，大家相互拥抱，是吧？这个东西是成年人之间的事情嘛。罗哥那运动场上是不一样的，知道吧？运动场是不一样的，运动场特别是足球比赛竞技场，本身呢这种事儿。在男人的对抗，在有对抗项目的时候，发生这种时候很常见。反正我是能理解啊，因为我前踢球嘛，我能理解，对吧？踢急眼了，妈给他一肘，是吧？啊，我是能理解的。运动场跟你平时生活不一样啊，啊，就像你们在网络上跟你们现实中一样吗？你在网络上，你见到他就罗处，你见到他你就没处，是吧？你见面之后，你你见着你朋友了，啊，你在私底下，你跟你朋友这个这个吃饭的时候，你朋友是梅西球迷，你是 C 罗球迷，你问他你哪球迷的，他说他说他是梅西球迷，你就给他说你没处。对吧？优喜，啊，你你就给他给骂他，你说你是美猴王是吧？那哥们喊你就十二码核爆啊，罗角、罗处，你们俩这样吗？那肯定不一样呀！你现实中你运动场上跟运动场下是不一样的，对吧？你现实中嘛，跟跟这个这这这也是不一样的呀！啊，那下一个啊啊，下一个哈、啊，下一个，这个叫做呃罗纳尔刚啊，刚子松你呢啊，刚子松你呢？这个我的评价是不如晋粮食掉麦孔门牙，还没吹犯规，什么玩意儿？我这这个我就没没搞懂啊，这没搞懂。嗯，下一个啊，应说你呢？其能不能评价一下斯托伊克维科奇夫？他和罗马里奥的差距大吗？斯托伊克奇夫是什么？是斯托这个球员，我只听过他名字，但是我没看过他他踢球。斯托伊西科夫，我听过这个名人名字。你要说斯托，我对印象最深的还是他妈以前广州富力教练。我但是我没看到踢球，我的年龄啊，非常的，我的年龄比较小，没看过他那个年代的足球。我我对那个年代的印象只有极仅，因为我是一个青春靓丽的人，我现在正值年少啊，刚刚这个，刚刚这个度过这个二八年华啊，现在的我呢正值这个青春鼎盛时期啊，本身呢现在你看青春痘刚刚掉啊，所以说呢还不是那个年代的人啊，就没法回答那个年代的问题，对吧？啊，本身正值青春年少啊，一张、啊、秀气的脸庞，啊，两码是两码事啊，两码事。我跟你讲，你们现在这现现实生活中啊，一发这个罗处没没处的啊，你们在在生活中见到本人会不会跟他合影？有一说一，你别嘴硬。那个，比如说啊，我是没有罗罗黑，我是罗黑啊，你见到 C 罗，你给不给他合影？
，C 罗要给你微 ，C 罗要给你微笑，给你招手，你跟不跟他招手？对对吧？啊，我有机会给他招手，你给我给他招手，哎，对吧？要是要是你你们骂梅西的，彦祖，我也不信彦祖，你跟梅西没见面了，梅西对着你，哎，你好，你你这样，你这样，去，你敢让吗？对吧？大家都是有一说一，嘴上玩玩得了呗，啊哈哈，嘴上玩玩得了呗。下一个啊，霍尔利特送的锦囊，其能出一期冰红凉、净凉、冰糖雪梨的饮料测评吗？不喝，带糖的不喝啊，不喝带糖的饮料啊，没意思，只喝无糖饮料啊。C A P E， 拜仁有这么不堪吗？怎么都这么看好阿森纳？这你是在哪看到的都看好阿森纳呀？你在哪看到的新闻说都看好阿森纳？什么我看好的，反正我看到的都是看好拜仁，是吧？都是看好拜仁，拜仁两回合晋级。这个欧冠这个比赛啊，啊，欧冠这个比赛啊，它跟欧冠这个比赛啊，它跟这个什么联赛是不一样的，知道吧？跟世界杯也不一样。欧冠的比赛你不能看一回合，你得有战略角度去思考问题。欧冠是一个一百八十分钟的比赛，甚至有可能是一个两百多分钟的比赛。很多时候呢，你要考虑的是我怎么样拿下系列赛，怎么样晋级，而不是说我地上怎么赢啊，地地呃地上怎么赢。那么从，就有点像什么，有点像 NBA 的季后赛，啊，有点像 NBA 的季后赛，对吧？有点像这个 NBA 的季后赛 ，NBA 的季后赛也是就就如此。有这种你要放一些客场，啊，所以说我是觉得你拜仁来到啊来到伦敦没必要赢球，不输就行。今天主要还是看阿森纳怎么攻，啊，我觉得主要还是看啊看这个阿森纳怎么攻，看阿森纳怎么攻。这场比赛真是不不是那么好讲的。你看阿森纳能发挥出什么实力？阿森纳发挥出百分之一百，拜仁真悬，在客场啊。但阿森纳如果说又像打波尔图那样抖抖呼呼的，那拜仁打他没问题，啊，主要原因还是得看阿森纳自己都能去到什么地步，嗯，而且拜仁好像很重视，很重视。拜仁踢欧冠跟踢联赛是不一样的，为什么呢？因为这个球队现在只有欧冠还有根儿了，其他球队都没希望了嘛。那么他肯定打拜打阿森纳卯足了劲儿给你干，所以说这个你不能把拜仁联赛跟跟这个欧冠中一概而一概而认知。今天晚上这比赛挺有意思的，但是我会解说皇马跟曼城。拜仁跟阿森纳，我会出球评，看赛后分析啊，会讲赛后分析。但是比赛就不看了，还是讲皇马跟曼城吧。啊，拜仁跟阿森纳那边估计会撕的挺厉害的，糟心啊。呃 ，E F F 总说你呢，拜仁球迷心慌，齐哥你能给我说点安心的话吗？说，你话什么？输了就重建，彻底重建，该走走，该滚的滚，对吧？赢了嘛，继续大大步往前夺一夺欧冠冠军。对于拜仁慕尼黑球迷来讲的话，你们应该是经历了球队荣辱这么多年了。呃，反而拜仁的球迷应该心态放稳啊，失败嘛就重彻彻底重建，要是赢了嘛我就往前干啊，也不简单嘛啊。下一个，三队人弗兰德来小 B 插个队，希望我成首回合平或者胜皇马。另外，希望其祝我公务员面试顺利。好的，山村野人啊，希望下次来的时候你就我们山村局长，好吧，山村局长啊，到时候别忘了啊，这个这个呃，也不行。山局啊，山局，他们到时候你来的时候成个上成个山局啊，希望你成首回合平或者胜皇马，能平就不错了，别说赢了啊，能平就不错了啊，山局啊，哈哈，我就是五送三百电池，其感觉双骄远离欧洲之后，感觉是欧洲的损失，现在一个新闻都超了欧冠比赛的流量，哎呦，梅西跟 C 罗都是现象级的，很难再出现另外一个梅西和 C 罗了，为什么呢？两人一时余量又都给力啊，又都是在一个联赛，还在西甲、皇马、巴萨这样的平台上。是吧？又都是阿根廷、葡萄牙这种又具备顶级流量的国家队啊，再加上呢，各自的又又都有效果啊，所以说这种时时间都是很难被超过了啊。另外呢，毕竟积累这么多年粉丝，我只能说呢，嗯、呃，你放心吧啊，等这里哥俩都退役了，这个事儿还没结，还是结束不了，因为有很多人是寄生虫，就围着他们俩吃饭，你知道吧？那你他的。他他的新闻下边养活一大堆媒体自媒体啊，包括这个各地报纸，那么他的他们俩战争就永远不会结束。你放心吧，未来还会有的啊，未来还会有的。嗯、啊，下一个啊啊，下一个这个，呃，下一个啊，下一个这个化恶，哎、啊，你这个就有点晕了啊啊，就是如果说你说流量啊不大的就晕了啊。英格兰那边热搜第一，英国热搜第一。啊，就是这个，就这个，我罗哥这个事儿，他本来就顶流，世界顶流什么概念啊？世界顶流啊！斯坦福教南德送三分电池，其如何评价皇马的比喻？比比木鱼机、巴萨的副手钩、拜仁和迈阿密的内收机？什么样的球员容易受伤？跑得快的
啊，你看啊，就所有跑得快的球员都容易受伤啊，这个是是是是现就是现如今我对于运动医学的一个了解，因为跑得快嘛，你就容易拉伤啊，拉伤是最容易反复发作的伤病，他跑得快的时候也容易是容易受伤的，啊，跑跑得快，那么你跑马那巴萨他们都跑得快呗，啊，你包括这个加里斯贝尔啊，包括这个呃罗本对吧，包括有这些这些球员。那么你跑得快还不容易受伤的都是现象级球星，是吧？啊，跑得快嘛还不容易受伤的不都是现象级的吗？你们想一想，跑得快还还还不容易受伤呢，不就是对吧？里奥、梅西、克里斯蒂亚诺、鲁纳尔多是吧？鲁纳尔多啊，梅西啊，吉利恩啊，对吧？你跑得快的嘛还不容易受伤的，那你肯定就是超巨了呀。嗯，你像迈克迈克尔文。对吧？大罗不都容易受伤吗？嗯，下一个啊，啊，下一个这个这个 C 罗快鸡毛，你看匀了吧？啊，匀了吧 ？C 罗年轻的时候那速度很吓人的，你知道吧？但是你现在你讲这话也没也没毛病，现在确实不快了啊，现在确实不快了，现在四十岁了嘛，那快起来得了？我操，天！华哥，齐总，我人和阿森纳，你更看好谁？说一下观点。你人跟阿森纳这场比赛是八强里边我唯一一个现在摸不准败的，因为呢，拜仁呢现在这个情况呢，什么情况呢？就是他这个阵容到底是基米奇踢中还是踢边是两种结果。阿布朗戴维斯到底愿不愿踢两种结果啊？所以说呢，你人现在这个情况呢，我现在很复杂，而、啊、而且取决于阿森纳能发挥多少实力。我个人是觉得呢，如果阿森纳踢出波尔图的水平，那么拜仁百分之百晋级。就如果阿森纳打出的是跟波尔图那场欧冠八强的十六进八的水平，那么拜仁百分之几几很有可能打出大比分来。但如果说呢，哎、呃，拜仁的状态呢不是很好，阿森纳能打出对吧？这个跟曼城的水平，能打出跟利物浦的水平，那么可能阿森纳就有机会。嗯、呃，可能阿森纳就就就就有机会啊。所以这个比赛呢，还是还是要看这方面嘛，要看这方面。嗯，二连哈兰德，我城后防怎么防？小熊真只能看六幺四防小熊吗？今天啊，我感觉啊，维尼修斯先不谈，罗德里格有罪受了。<笑>哦，那格瓦迪尔有罪受了。如果格瓦迪尔上的话，啊，阿坎吉嘛，防维尼修斯其实还是有一有这么些许的，就不说有这么有这么丢丢丢把握吧，你不能说是一定能防住。但是呢，罗德里格去过格瓦迪尔，格瓦迪尔估计是有罪受的。只能看进，而且呢，皇马还有一个第第三方案，就是普拉辛迪亚斯。这个球员很有可能是皇家马德里今年啊，面对曼城的一个转折点的这么一个关键人物，普拉辛迪亚斯。这个球员也是很有牛逼的，他有点像这个梅西的啊，所以说对于普拉辛迪亚斯的防守也很重要。我个人理解呢，今天呢应该是罗德里戈是可能会创造出很多威胁。怎么防他们呢？那就包夹呗，中后卫啊，边后卫包夹呗啊。英文送三倍电池，七。巴萨先克后主，是否有机会晋级四强？伤员回来一些了，你觉得会有什么招吗？巴萨打这个巴黎，就用孔德防啊，孔德防姆巴佩，阿劳霍兼顾，然后对着这个姆不德美的腿就踢，啊，基本上就有戏，啊，因为巴黎的中场很拉，巴黎这个球队唯一的弱点就是中场不行，知道吧？他的中场呢，相对来讲呢，就是太单薄，身体不够硬，不够高，不够壮，不够快啊，所以说对于他的身中场呢，他而且乌加特也不用嘛，乌加特也不用。啊，所以说呢，巴黎圣日耳曼这个球队呢，现如今就是对他中场要有一定的，要有如果能撕碎的话会好一点、嗯，因为你没六号位，他也没六号位，你的就劣势就没了嘛。那么你防住姆巴佩，把登贝莱就给他踢嘎掉啊，那么其实巴萨还有一定希望，主要巴萨进攻火力呢不一定够，包括拉菲尼亚能不能回来帮助协防，呃，你前场能不能进球也不好讲。巴萨现在进球呢，说实话，万子老了，不知道马尔金尼奥斯或者说能不能送一个，万子现在状态不一般啊。你要是看实力的话，我还是看好巴黎圣日耳曼晋级。有一说，虽然你先克后主，但是巴黎圣日耳曼主要是姆巴佩太强了，嗯，对吧？但是这场比赛很难解说。你看我排班都没排，我都不知道支持谁，对吧？你看的时候心如刀绞啊！这阿罗霍跟姆巴佩，你说阿罗霍抢了姆巴佩，我是该说姆巴佩牛逼呢，该说阿罗霍牛逼呢，我还是该说姆巴佩牛逼呢？对，姆巴佩把阿罗霍逛了，我是该说姆巴佩牛逼呢，还是说阿罗霍不牛逼呢？就想想算了吧。啊，算了吧，我这个这场比赛就不解说了啊，出个赛后球评得了啊，出个赛后，出个赛后球评得了啊，这玩意儿真真是不知道不知道怎么怎么怎么怎么怎么讲，啊，还有啊，今天曼城跟这个啊，今天曼城跟跟皇马，曼城跟皇马啊，还有啊，这个彦祖送的锦囊
，我去，牛逼啊，业主，这是你送我最牛逼的锦囊，啊，业主，啊，我罗哥铁粉，对吧？送了一个锦囊，兄弟们，听好了，这他送我最牛逼的，没有之一，我认为他整个。在我直播间那么一应该整整快一年了吧，送我最牛逼技能，兄弟听好了，彦祖的彦祖的这个这个发言听好了，彦祖的，梅侯王、美猴王和罗拳王都不如江苏徐州奥迪至尊楚西王。你悟了，彦祖，你悟了 ，respect，respect， Respect, 彦祖啊，你悟了啊，你你你悟了啊，你悟了啊，你悟了。许大侠老师的电池啊！最后一年欧冠决赛，我车 VS 你魔，拨开 VS 腾胜的概率大，还是今年巴萨夺冠概率大？那还是你车 VS 我魔，拨开 VS 腾胜的概率大，还是巴萨夺冠概率大？那肯定都巴萨夺冠概率大呀，对吧？我觉得你车那个波切诺不一定能撑得过今年啊，包括明年不一定能撑得住，腾胜倒不好说啊。至于这个巴萨，巴萨夺冠还是有机会的。我觉得今年巴萨欧冠夺冠最起码有百分之百分之。七的机会吧，百分之十的机会有有的吧，百分之七、百分之五，对吧？因为你毕竟下半区，因为你下半区毕竟没有这么强、啊。如果说你走去年国际米的路线，真是给他闯到决赛里边了，你一回合制，不管是打曼城还是打皇马，还是打这个拜仁，他都未尝没有一战之力啊，蹲个点球呗。嗯、啊，所以我是觉得百分之七啊，还是有这个概率的吧？啊，百分之七、百分之十啊。下一个啊，格子是我的神。七，谈谈各个时期能与皇啊，这个、答过了啊。嗯，下一个啊，将臣，齐达内投顶马特拉齐，影响他齐祖七玄宗了吗？齐祖七玄宗是他在这个齐祖七玄宗这个称号啊，是这个齐达内在是齐达内在这个教练生涯中得到的啊，不是说他不是说他在这个叫什么？嗯，比赛当中得到的，当年齐达内差点封王啊！哎，齐达内顶马特拉齐那个事儿呢，所以马特拉齐辱骂他家人。C 罗昨天呢是上头了，哎，哎，这都不是什么大新闻，知道吧？所以说我就觉得 C 罗这种人设立的特别好啊，这点就是就很聪明，他给自己他就是从来不觉不不是影响，从来不会说自己就是什么什么这个就是他的性格呢，就是一直以来给人的感觉就是他肘一下，感觉为什么？<笑>感觉很正常，看他妈骚了，我操！你要是别人嘛，肘一下嘛，感觉我操天塌了，是吧？啊，你要是这个，你要是让这个那个谁，我举例子啊，你要是让这个，不说别人了，是吧？让德布劳内，对吧？你要让德布劳内上去给他一肘，那你感觉震惊啊！啊，哈兰德给他一肘，震惊啊！我感觉他妈罗哥上去给他一肘嘛，感觉挺正常，正常，妈，哎，人设就这样的啊，妈的，肘一肘了吧啊！下一个啊啊，下一个，呃、啊，下一个这个对吧？那他他他就他经常干这种事嘛，我都习惯了，我天的，我都习惯了，真习惯了啊，都都都习惯了，哎，只会我说实话啊 ，C 罗啊，他的这些性格。他做任何事儿，只会让爱他的球迷更爱他，让恨他的球迷更恨他，对他没什么影响，对喜欢他的球迷也没什么影响。我是这么理解的，我不知道你们怎么认为啊，对吧？就他做这些事儿的，爱他的人会觉得他，我操，真性情啊，率真，对吧？啊，有时候真上，啊，对吧？啊，恨他的人嘛，就觉得这哥们儿他妈没素质，是吧？这叫鲁莽、冲动，啊，哎，这样对他也没什么影响啊，没什么影响。下一个啊，猫都不养猫，我仨的切片呢？这个赛季让你惊艳的球队球员，你等等吧啊，应该在在在做，小黄应该在做啊。这个赛季让我觉得惊艳的球员，球队球员，目前为止我觉得惊艳的球队阿阿辛纳，阿辛纳这个赛季我觉得比我想象中好多了，阿辛纳，对吧？哈弗茨，阿辛纳，然后这个福登今年表现很惊艳，对吧？啊，福登，啊，今天表现很惊艳。然后这个勒库森，对吧？嗯，勒库森，然后阿姆拉巴特很他妈惊艳，我操，阿姆拉巴特啊，绝了门，绝了门了，科比梅努，对吧？科比啊，然后还有谁啊？惊艳
，切尔西也很惊艳。我操！赛季初的时候，我觉得切尔西争四，狗是骗你们，狗骗你们啊！赛季初的时候，我一直觉得切尔西这个球队买了奥利塞，再买有恩恩库，对吧？卢卡库一留争四啊，就是争四，狗狗骗你们，骗你们是狗。<笑>那你这么想吧，也他妈挺惊艳的啊！反向经验，勒库森不说过了吗？勒库森啊，不说过了。啊，亚马尔挺惊艳，亚马尔，嗯，下一个维拉，其实一说实话，今年你说他踢的特别好吗？有一说一，我没觉得到我惊艳的地步，我觉得他肯定会下来的。啊，别急，安德利利亚皮尔洛，皮尔洛球迷说一下皮尔洛的优点和缺点呗。皮尔洛的优点就是典型的古典型前腰啊，刚开始啊，后来变成古典型后腰啊，啊，就是他就是那种温文尔雅。优雅、精准而且优雅，啊，典型的中场大脑加指挥官啊，就是当时踢球跟现在不一样。当时足球的规则呢，球员的职能比较单一啊，像皮尔洛我就组织进攻，加图索我就抢，对吧？抢完之后就把球给皮尔洛，皮尔洛就组织进攻。那么后场都找皮尔洛，前场都找这个，比如说找多多卡卡啊。所以皮尔洛在当时就就是完完全全叫做后场组织核心，古典型后腰大师级别球员。缺点就是身体素质不太够，后期没办法啊，身体素质不太够，这也没辙。猫总不养猫，续费会员的起，感谢你啊，感谢你猫总啊，感谢感谢感谢啊，感谢猫总啊，续费会员起，给我萨排首发，客观评价二爷，阿尔维斯啊，这玩意儿没什么客观不客观的，说实话有一说一啊，啊，这个一个人呢，一旦他触犯了道德底线，对吧？那么你在你在人在任何人眼中必然是有滤镜的，这个没办法的，对吧？大家都会都能讲，客观讲呢，这个球员确实很好啊，是很好的边后卫，但是呢。你一旦触犯了道德道德底线啊，一旦你身上呢，说实话有这些事儿之后呢，你很难让人把你的地址地位拔多高啊。所以说阿尔维斯是一个好边后卫，是一个进攻型很好的边后卫啊。但是呢，你没有办法去，我说实话，嗯、啊，巴萨欧冠首发，孔德右后卫，阿劳霍中后卫啊，然后库巴西，阿劳霍加库巴西，左边后卫坎塞洛，后腰克里滕森，弗朗基德容，都都能踢吧？应该都能踢啊。佩德里格没好是吧？弗朗基德容，然后可能我觉得啊，如果可以的话，如果说叫京端。如果佩德里好了，你可以考虑佩德里加金多安以上啊，就把克里滕森拉回来。如果佩德里没好，那你就呃金多安呃这个金多安克里滕森加上弗朗基德容，然后右边锋对吧？考虑用拉菲尼亚，我建议真的打巴黎啊，客场啊，右边锋还是拉菲尼亚，因为拉菲尼亚可以回来帮忙防一防姆巴佩啊。左边锋呢，我是觉得啊菲利克斯，哎中锋呢，我觉得呢莱万多夫斯基啊。这样的话你，你你你上半场先是以以稳为主。如果说出现局势有变，亚马上去破个局，或者没回主场破个局，我觉得好一些，好一些。如果德容没没好的话，那就菲尔兵、洛比斯啊。皮特五上的星送了送了三百点支持。阿姆拉巴特和巴迪亚希勒谁更坑？那还是巴迪亚希勒更坑。阿姆拉巴特因为他上的少，他可以。如果说两人一样的出场时间，阿姆拉巴特比亚马拉比比巴迪亚希勒太多了。但两人呢不一样，阿姆拉巴特上的少，巴迪亚希勒一直上。那肯定巴利亚希勒更更坑啊，神坑啊，天坑啊，啊，巴利亚希勒。下一个，这个吉巴林霸道总裁，冷酷无情，可爱迷人，送的锦囊。啊？加纳乔什么时候才能拿到七号球衣？加纳乔什么时候才能拿到七号球衣？应该是悬了，加纳乔，我感觉，芒特在曼联是没有八球衣的传统的。除了当年 C 罗回来巴拉巴科瓦尼，是吧？那是因为 C 罗这个名气和名望太大了。那么芒特现在穿上呢，你不可能给他扒了啊！所以说现入现阶段很很难给这个很难给这个加纳乔七号。那么未来呢，可能会有顶级超巨来。那么加纳乔拿到七号的概率也也少啊，也少。下一个啊。托马斯·葫芦娃送的锦囊，其我人可能又是双胞胎中卫组合，会被冲烂吗？双胞胎中卫谁啊？德里赫特加于帕啊，德里赫特加戴尔。妈，戴尔今天接受过采访，近几天看了吗？戴尔，戴尔说他自己是英格兰国家队水平，说他妈奥波这个是个边角料，不会带队，没有训练。啊，他说我我哥们儿我是英格兰国家队水平，说他妈热刺教练教教教热刺教练不会带队说的，说他近几天是吧？近几天。嗯、呃、嗯、呃，他他要是硬说的话，嗯、呃，怎么说呢？怎么说呢？我是觉得啊，这个戴尔呢，我是觉得今天戴尔如果他加特里赫特的话
，因为我跟你讲，阿森纳的中锋啊，不是他特点。他中锋没什么速度，知道吧？啊，所以说防阿森纳这个球队呢，你不要把重心放在中路，而是要放在内部。怎么样去把你的内部站稳？怎么样把中场提纯？不是提纯，把把中场提升硬度啊！这个其实是就是现在拜仁跟阿森纳这个比赛的一个关键点啊，就是中路的这个这个硬度问题。嗯、啊，所以说我是觉得今天这场比赛呢，中卫组合不是很关键，反而两个边后卫的发挥很关键。我建议呢，你右边后卫用基米希，呃，左边后卫用这个，就右边后卫用基米希，啊、呃，左边后卫用这个阿方戴维斯这个组合那点冒险，两个球员呢，一个是组织型，一个是进攻型。我是觉得啊，右边后卫呢，你可以用马德拉维，或者说呢，这个上一个防守型边后卫，左边后卫可以阿方戴维斯，后腰可以用基米希，加克利斯卡，加穆勒会好一些，啊，会好一些啊。下一个啊。啊，下一个，对，格雷罗也可以啊，格雷罗啊，蒙蒂奇，能展现一下欧冠新赛制？欧冠新赛制就是瑞士轮，就是赢就打赢的，赢的碰赢的，赢的碰赢的，然后呢，所有人都在一个分区，然后前八名直接进八强，然后九到十六打，再决出一个，再打一个，再决一个八强，然后进十六强啊，就前八名直接进十六强，九到十六再打一轮，再决决出一个十六强，这么简单。就如果你你一直赢，你就直接进八强；如果你输一轮，你就要跟下边那那个那个，如果你输一轮，你还排前八名，你也是进十六强。如果说你排到第第九，那你就要跟第十六打打打一场回合制；如果你排到第十，你就要跟第十五打一场回合制。啊，就是就是就这种嘛啊，嗯，啊，开局出好所有比赛对决，啊，比赛会多几轮，嗯、啊。不是你们这帮人是他妈是触触发关键词了是吧？啊，就是什么哈哈哈哈哈，你不是结晶，只是为流量为挣钱，实话都不敢说，那触发关键词了是吧？不是你你们是是有组织的吗？是有人给你们花钱吗？啊，你们贵不贵？你要不贵的话，你联系一下我，我这个也给你弄点，对吧？帮我到地地方也发一发，对吧？说你们不想王主席都是结晶，啊，所有看球不不评不看球不看王主席的都是结晶。证明你没水平，呃，我就就不要发夸张，就这么一段话，多少钱？到时候你联系啊，联系一下啊，小黄，给他问问啊，问问啊，嗯，下一个啊，嘟嘟嘟嘟啊，怎么不看中超？中超已经变两天了啊，看不了啊，哪有时间、啊？中超我哪有时间看中超了？你看我天天排班排多满，看中超呢，五大联赛都看不完了，五大联赛都弄不完了，而且呢，聊中超必不可避免会有什么样的感？会有什么什么影响？聊中超对吧？会有地域，不想搞这些东西，懂都懂啊，不想搞这些东西啊，都懂都懂啊。下一个啊啊，下一个二幺二多能技能，其点评曼奇尼第战术水平和他的意大利。曼奇尼呢，保守，老派意大利教练，但是呢，能力是没问题的。他带沙特那场比赛，他是带沙特啊，亚洲杯出局啊，不怪他。啊，不怪他，他的换人啊等等，其实也没什么问题。他的意大利呢，狗运好一点。<笑>我操，没没毛病吧？我觉得那意大利那年欧洲杯冠军，真是啊，有点狗运在的。主要决赛对手是英格兰，主要<笑>就是有一说一，我这就纯纯属纯属我这个就是可能，当然拿冠军很牛逼啊，拿冠军很牛逼，对吧？因为那是奇迹冠嘛，相当于。但主要的对手是英格兰。啊，你把对手但凡不是换成英格兰，你就可能就就可能就那你拿不了冠军啊，拿不了冠军。啊，下一个啊，下一个，球王宋世锦囊，其比较一下罗哥，比较一下罗哥在足球界，赵本山在小品界，郭德纲在相声界的历史地位。呃，比较一下罗哥、赵本山、郭德纲的历史地位啊，就罗哥在在足球界。啊，赵本山在相声界，然后郭德纲在啊，赵本山在小品界，郭德纲在相声界的历史地位。赵本山小品界历史第一吧，对吧？啊，郭德纲相声界历史第一吧。那么罗哥的话，在足球界嘛，历史前四，对吧？但是足球相对来讲市场大一些，啊，你要是跨界比呢，很难比。啊，人都说，呃，各有千秋吧，啊，各有千秋，你各有各有千秋，啊。下一个啊，这个白白梦男孩宋锦囊进入清华北大还是选择欧冠决赛登场？欧冠决赛登场，废话吗？
，你你你要是想把欧冠绝代登场，你要是跟学术这个东西啊去平行比较，你不能说是进入清华北大，你得进入哈佛、剑桥的研究院，那才能跟欧冠决赛去登场去对比，知道吗？欧冠决赛登场是什么意思？什么概念？全球这么多七个人，只有可能二十三五四个人能在欧冠决赛登场，全球多少人踢球啊？对吧？那你又那那你你又每年都有多少人考上清华北大？你这东西都不是一个比，不是一个现，不是一个量级去，不是一个量级去去去比去比的啊！你得是全世界啊，可能只有一百个人，只有二百人能进的科学院啊，你跟欧冠决赛去比啊，这个是是就是是是这个是比不了的。欧冠决赛登场什么概念？全球啊啊，全球全球这么多人，是吧？啊，现在这么多人，嗯，当球当球童嘛，算了吧，当球童能能能拿球衣不？能拿球衣吗？我也愿意去。我要我没没别的，就是欧冠夺冠那个球队，那更衣室里边脱的衣服能归我不？那玩意儿不不找钱，对吧？我就说实话，皇马欧冠三连时期，我把那个加雷斯贝尔、C 罗、本泽马、莫德里奇、托尼克罗斯，是吧？那衣服拉莫斯、拉莫斯。是吧？包括这个这那那些球员的衣服，我打包带走，那不是卖不了钱。我跟你讲啊，据说啊，据说这个梅西北京是那一次啊，那床就梅西在在酒店睡的床单被罩都给卖了，啊，床单被罩都给卖了。下一个啊啊，下一个啊，这个。猫都不想猫，排名你爱的主教练，巴萨这么迷我萨，真没机会吗？排名你爱的主教练，巴黎这么迷我萨，真没机会吗？我最爱的主教练福克森呀、啊，对吧？都是因为他喜欢曼联的，你说能不爱福克森吗？最喜欢是福克森，第二是穆里尼奥，啊，个人最喜欢的啊，个人最最喜欢的，不是说我觉得他最强，我觉得我很喜欢穆里尼奥，我非常喜欢他，我觉得穆里尼奥长得很帅，他那鲁威尔就很像我当年特别喜欢一电影叫做《教父》，就他往那一坐。就给我一种迈克克里昂那感觉，你知道吗？啊，就是那种，就就就那种感觉。所以说我特别特别喜欢他，就是特别是他，啊，穆里尼奥，啊，就因为那种因为那感觉，就是很像这个阿尔帕西诺，啊，所以说你要问我的话，我就喜欢穆里尼奥，而且我是因为他的脸，我觉得他长得很帅，很有气场，至于他的战术打法，其实我也觉得一，其实我也觉得他呀不是很好看。有一说一啊，那战术打法，包括他用人选人啊，包括他这个一一战术用人打战术打法什么的，我也不喜欢，我觉得不好看。你要问我喜欢打法，我喜欢克洛普这种打法，刀刀对吧？刀刀刀刀见见血啊，枪枪入魂。但是你要问我喜欢哪教练，我就喜欢。说实话啊，喜欢这个呃穆里尼奥啊，喜欢穆里尼奥，嗯、啊，啊喜欢穆里尼奥。我觉得穆里尼奥嘛长得是真帅啊，阿尔帕西诺的感觉啊，对，往那一坐。啊，大马金刀，特别是现在，他现在比他年轻时候帅多了，啊，越老越帅，那一头白毛，是吧？往那一坐，啊，对吧？拍一照片，真有的感觉，羡慕你了，啊！当然了，这个球，这个教练员，你要说是能力嘛，或许呢，现在已经一过巅峰，啊，一过巅峰，晚上晚上播，晚上播，晚上播，晚上播，啊。下一个啊啊！现在不帅吗？现在白毛更霸气了呀，白毛挺帅的呀，我觉得蛮帅的，我觉得蛮帅的啊，我真觉得蛮帅的。下一个啊，巨傲巨傲的说你呢啊！巴黎这么迷，巴萨没机会，巴黎不迷啊，巴黎，巴黎最近你看他成绩啊，我操，嘎嘎猛啊，嘎嘎猛！你觉得他迷是因为你好久没看，你没看巴黎比赛成绩，妈的，法甲一记绝神，法国杯也进了，欧冠也不迷啊啊！这第二，巴萨不是没机会，我觉得巴萨有机会的。啊，哎，法巴黎那边也很复杂，我阿贝的事情也很弄得很复杂。包括登美来去巴萨会不会脚软，也是有可能的。下一个啊，句号句号的送你呢。其上次你侮辱我仨，等我仨进四强了，记得道歉。那我什么时候又侮辱过你仨了？你知道在皇马贴吧，在葡萄牙贴吧，在这个什么什么什么那个曼联贴吧，我是阿萨塔，知道吧？都我是说说我是说是。说他看了我的所有视频，说是我主页所有视频，说三百多个视频，四百多个视频他全看了，他判断出来我是精准阿萨塔，怎么我又成了妈侮辱你们巴萨了？对，那搞那完了，那完了，我他妈都成又会成阿巴萨塔，又会成侮辱你仨，我没侮辱过啊，我不认啊，啊，我不认，我我我我不我不认的，看了我三四百条视频，说的预测出了我是精准阿萨塔，是挺牛逼的。
你的太高了啊，太高了啊！啊、嗯，下一个啊，下一个，大姚说你呢啊？其曼城、皇马今天晚上曼城有希望吗？解说这场比赛，其曼城、皇马今天晚上曼城有希望吗？解说这场比赛，曼城保平呗。我天哪，你曼城球迷问自己球队有没有希望，不搞笑吗？曼城，你又不是你曼城现在应该是强势方，皇马要想办法赢你的。是吧？啊，我觉得你曼城这个球队呢，你是强势方啊，啊，你没有必要去跟这个皇马去去。你现在你不说你有机会吗？反正皇马想办法的呀，你在客场嘛，保平就就行了啊。嗯，下一个啊，下一个，懒折梅枝做酒抽送锦囊，可以详详聊聊阿森纳和拜仁推演吗？谢谢。阿森纳打拜仁这场比赛，中场拜仁如果碎了，拜仁就要输。啊，如果中场拜仁能撑住，拜仁就要赢，就这么简单。因为呢，两三条线后防线，拜仁边后卫、右边后卫缺点啊，这个阿森纳的左边后卫缺点对吧？因为拜仁呢，他两中卫其实全上，他只要脑子正常没问题，左边后卫阿贝维斯不比绝对比本怀特强。那右边后卫呢，就是如果说正常发挥的话，右边后卫呢，可能马德拉维呢要跟他右边后卫差一点，但是呢这边左边后卫差一点，对吧？廷比尔还没回来，那么。中场的话，拜仁好一些啊。中场的话，那个阿森纳好一些啊。锋线的话，拜仁好一些。所以说，这个球队本身两边打起来呢，你看阵容是半斤八两。但是呢，你要考虑呢，阿森纳呢，他主场加上呢年轻，对吧？那么他就有可能两种方式。第一种方式，阿森纳突然脑子犯病，对吧？一下子萎了，这个可能可能很大可能年轻嘛，突然抖腿又抖，上场之后那腿，对吧？那上场一上场。哎，除了哈布斯踢过欧冠决赛，对吧？那一上场，那那啊，不是一上场，那那腿，对对对对对，腿都让，对吧？那都很正常。那个他腿要这样踢，你看萨里巴的腿都这样，那你你怎么防？你防不了啊！那个就一碰就倒，对吧？所以说呢，有两种可能性啊。那么这种这种情况下呢，我建议阿森纳是上桌日尼奥加加赖斯打双后腰，这样的话，你这样的话，你能有个多个经验，对吧？啊，多个经验。然后呢，还有一种可能性是什么呢？还有一种可能性就是阿森纳出手牛都不怕虎，放手一搏，哎，打破上限，对不对？打破上限，啊，打破上限，啊，这个也是也，这个也也是有很大可能性的啊。就是说他这个腿不抖了，上场之后反而他内心当中非常的强硬，对吧？哎，我他妈就个劈这一枪，我在伦敦复仇。我干到你拜仁，对吧？上去之后都各个各奋各个争先，人人奋勇。那么你可能打不上限，那你机会就大。所以这场比赛弹性很大。所以这种层面的东西其实是一部分，更多还是看球员发挥嘛。如果比赛拖得越靠后，拜仁赢的机会就越大。啊，就比赛拖得越靠后，拜仁赢的机会越大。阿森纳必须在开场就要抓住抓住这个比赛节奏，就要把拜仁打疼。因为拜仁嘛，这帮人嘛，老登啊。对吧？你看看啊，在欧冠中创造奇迹的球队，特别是特别是能逆转的球队，一般情况都是老东西。你比如说皇马那么老东西，对吧？为什么老是有伯纳乌奇迹啊？你包括这个巴萨当年逆转巴黎也是那么老老老,老东西，对吧？他老东西呢，他知道什么时候发力，两回合比赛他什么时候使劲儿。拜仁也是如此，有经验啊。那阿森纳球迷，阿森纳球员可能前场拼着拼着拼着，突然注意力不集中，把就没了。我觉得开场很重要，对阿森纳来讲，啊，开场很重要啊。对呀、啊，切尔西那么那么老男孩嘛。啊，老东西在欧冠里边还是很顶用的啊。阿森纳这方面欠点经验，主要是阿尔特塔也是个菜鸟啊。欧冠，东东送你呢，无冕凯恩，原神戴尔，北伦敦之王，畅赢。行，啊行。菠萝队长做三百点吃，其比较一下何塞卢和哈兰德，纳乔和阿克，罗德里和楚阿梅尼。何塞卢和哈兰德呢？这两个人呢？我觉得啊。何塞卢跟哈兰德的差距，跟我跟哈兰德差距也差不了多少，都是问号问号问号啊！就这么几句，我跟我跟哈兰德差距也是问号问号问号，可能多打一个问号，对吧？就是哈王楚级数据对比哈兰德，中间等于是问号问号问号四个问号嘛。何塞卢跟哈兰德差距就是三个问号，也没差多少，差一个问号吧啊，差一个问号，对吧？差一个问号。纳乔和阿克呢？纳乔跟阿克比不了，皇马球迷都知道，我操，纳乔这个球员呢，我说实话，今年妈属于那种脾气大还菜。没毛病吧？虽然是你们队长，没毛病，因为我这个人都比较直接啊。对，虽然是你们队长，对吧？就是呢，就是脾气大还菜。阿克呢，这个还是蛮好的，阿克还是蛮好的啊
。罗德里和楚阿梅尼呢，那肯定罗大里罗德里好啊。曼城球迷肯定肯定是肯定是罗肯定是这个罗肯定是罗罗德里好呀啊，这都没得讲的了啊。纳乔这个球员呢，主要是还是轮换啊，还轮换轮换啊，他这脾气还大，现在不知道什么情况。皮亚雷巴，请你现在看什么足球吗？是七七不落吗？我不看足球类节目啊，很少看，啊，很少看足球类节目。我天天我就是搞这玩意儿的，我就我就我天天就是就是天天我看比赛，天天看了那么多比赛了，怎么可能还看足球节目呢？我除了工作期间啊，我其实剩下时间，更多的可能会看一些别的别的方面的直播或者解说或者视频，对吧？电视剧，嗯，什么电视剧？对呀、啊，电视剧我特别喜欢看电视剧，特别特别喜欢看电视剧。我最近很喜欢看电视剧，我最近发现了一个电视剧蛮好看的，《雨凤行》不看完了吗？哎，《雨凤行》蛮好看的，兄弟们啊！如果说你们想看古古偶的，那个《雨凤行》真蛮好看的，赵丽颖贼他妈帅的里边，还有那林更新贼贼帅啊，贼帅！我就看电视剧和电影啊啊，那个呃，海森堡都知道吧？对吧？滕哈格就像他，海森堡啊，海森堡，滕哈格就像他。然后你包括那个那个叫什么？呃，金斯顿市长，嗯，前段时间刚看的，我觉得都蛮好看的呀，啊，啊，都蛮好看的呀，啊，我觉得这这这些电视剧，我没闲暇时候会看看电视剧，啊，放松一下，要不然看小说，啊，看着小说，看那四大名著，啊，什么《极品家丁》，是吧，《搜神记》《蛮荒记》，啊，四大名著嘛，啊，我看的这个也比较多一些，啊，下一个啊，下一个啊，土山的松井呢，啊，其。你觉得曼城未来会签下维尔茨吗？啊，外曼城未来会签下维尔茨吗？曼城未来签下维尔茨，有可能吧？看维尔茨标什么价？曼城是有可能的。你们觉得曼城会签维尔茨吗？曼城球迷觉得呢？有可能，啊，有可能，有可能，啊，威尔斯跟福登能搭吗？现在挺大能搭的，我觉得我们把福登拽进来，不要穆夏拉了，威尔斯可以，价格合适没没毛病，啊，价格合适没毛病。下一个啊，这个 R E R M O 送给你呢，今晚直不直播？今晚播啊，今晚播，说过了啊，今晚播曼城跟皇马，曼城跟皇马啊，一二三人组，颜值才华高万丈，黑子跪下又何妨？赢帅。狂，多少啊？在不在？过期了吗？没看到他送，哎呦，后悔了呀！没看到三人组送，才华、颜值、高万丈，黑子跪下又何妨？赢，帅，狂，狂，赢麻了！来，兄弟们，啊，麻了，麻了，麻了啊！三人组啊，下一个啊，无关的修米智送的锦囊，送米基，巴萨、巴黎七个怎么看？巴黎怎么赢巴萨啊？巴萨一跟巴萨，我肯定看好巴萨，肯定看好巴黎吧。巴黎怎么赢巴萨？就是把球给姆巴佩，把那该死的足球交给姆巴佩就完事儿，而且别问就完事儿。如果你不给姆巴佩球，你别踢了。你这个球队，你你就我给恩里克讲一句，就是如果说你不想让姆巴佩踢，你就提前一天讲，我就不看了，对吧？每次都搞那个逼那个什么破法甲，本来就看就为了看他。你们弄了有时候上踢个二三十分钟，我看你比赛吗？我熬熬一大夜，看他妈他上面一踢了一坨，对吧？把球给姆巴佩。巴黎就没问题，啊，中场对吧？中场抢下来啊，分到右边路，往里边一切，就给我往下塞就完了啊！你给我往往下往往往下塞就完了，对吧？看你你把球给他就行了啊！巴黎巴黎今年最起码我觉得啊，巴黎是有机会机会夺冠的。今上次那个绿色 VP 啊，他们那个官官方找我说，希望我预测一下曼城的那个欧冠冠军。我给他三个队的名额，我说曼城、拜仁和巴黎吧。然后他说：“那就曼城。<笑>”所以今天你看到他们官方是不是有发的预测啊？我看很多人说我没根儿，我我说是说是说是王楚奇或者曼城，感谢昂宋的蝴蝶仙子。对我还是那句话，我感觉这三个队今年是有机会啊。皇嗯，这个巴萨啊，巴萨，呃，这个曼城啊，拜仁啊和这个巴黎，啊、曼城、拜仁和巴黎啊。他说：“那就曼城吧。”我说：“也行吧，啊，那就曼城吧，也行。”嗯，下一个，麦克总你呢？啊啊，还听山山湖吗？德布劳内欧冠拿出二二本泽马表现，可以拿进球吗？肯定可以啊！但今年选啊，今年是大年，进欧洲杯啊！欧洲杯期间呢，还是以欧洲杯为主啊！欧洲杯期间还是以欧洲杯为主，欧洲杯的这个含金量还是很高的
，对吧？欧洲杯仅次于世界杯嘛，啊，然后呢，我觉得啊，强欧冠、强于美洲杯，是吧？啊，应该这么这么拼嘛，就是就是金球奖、世界杯、欧洲杯、欧冠啊、美洲杯啊，所以说我是觉得这个今年有美欧美洲欧洲杯不好说，主要是当年啊，这有一个区别啊，就是当年有一个区别呢，就是当年这个当年皇马那一年。本泽马那一年，皇马没人看好他，是有一说一，反正我不看好。他那年表现炸裂，拿了冠军，那是属于是一己之力，对吧？但是曼城还是被看好的啊，曼城，啊，因为他骨子里是场黑，看不起我场，妈瞎讲嘛，场子里面人，我什么时候看不起你阿森纳了？不是你这话就没意思了，对吧？那你怎么我怎么以后怎么回回答呢？你说他问我拜仁跟阿森纳。我觉得我刚才的一系列发言，我反而不像其他人，完全的对阿森纳不看好。我甚至还觉得阿森纳应该怎么赢，我还我还讲了，对吧？我还说了，他能怎么赢？我人都讲了，能怎么赢了？这怎么能又看又看不上啊？骨子里看不起嘛？啊，别搞啊！啊，这第一啊，这第二，下面还有人说说我的骨子里看不起的只有我小波萨，我能又看不起巴萨了吧？你说这个道理啊？你们这么讲呢也没问题，就是呢，反正除了曼联我都看不起。你要这么说呢也行。那也属于是中立的一个一个，也属于是一种中立啊，也属于一种中立啊，兄弟们啊，下一个啊啊，下一个，我我应该是唯一一个，我不是唯一一个吧，我应该是极少数，我觉得阿森纳有机会赢的吧。我最近一直在讲呢，我说阿森纳跟拜仁这这组反而是八强里边，我觉得最八进四里边，我觉得最看不看不出来的，弹性最大的，对吧？那你能说我看觉得、啊、看不起吗？啊，不针对任何队啊，都看不起啊。下一个啊。七七七 C 二七七七七啊！说说沃普今年英超夺冠可能大吗？啊，大！你要那后边比赛全赢，你就夺冠了。我觉得阿森纳一定丢分的。啊，又有人要说我看不起阿森纳了，对吧？我我我是这么觉得。我觉得你要是全赢，你就一定夺冠的。后边英超啊，因为阿森纳丢分的概率是很大，但你客场多、啊、阿森纳主要后边赛程太差了，有三个强队，包括切尔西热刺跟曼联，利物浦就一个热刺了啊。下一个啊，啊，下一个这个这个。呃 ，M 总送你呢，鸟语啊 ，M 总啊，其能不能学学可可的口头禅“我人何惧”？什么你们“我人何惧”？什么口头禅？不知道你在说啥？啊，你人你赢一，我再讲一遍，对吧？你拜仁跟阿森纳，勾腰，不是不是不是不是不是不是啊，不是，没这意思啊，没这意思，刚才说说说这个纯口误，对吧？你拜仁跟阿森纳，跟我有什么关系啊？你弄得七七八八的，对吧？你自己玩吧，打就打就是了。你们你跟想怎么怎么怎么打怎么打，谁中我十比零，我就看个乐子，跟我也没关系啊，对吧？干就完了，干干干干就完了，对，跟我有什么关系啊？你包括曼城跟皇马，打就是了。哎，谁打？最好那时候弄出来乐子出来。哎，巴黎跟巴萨嘛，和只要姆巴佩跟阿洛霍不受伤，想怎么玩怎么玩。我曼联都淘汰了，我纯乐子人，爱打咋地啊，爱打咋地啊。下一个啊啊，下一个。这个呃，将臣，黑子们闭嘴吧！要是齐不端水，香港行的时候有人就被按死了，一定一齐定可两次开团板。嗯，没毛病啊，没毛病。哎，端端水嘛，本质上就是希望这两边的极端粉丝都别关注我，这要不然你这直播间就没法聊了，知道吧？如果说你的你弄这里就是两边这个极端粉丝，他如果说你哪怕是你你两边都吸，你也聊不下去。你直播这一开，你只要一一聊球，那必然是就开始就开始大战。我操，那玩意儿你能受得了吗？哎，所以说这这单手意思就是大家都是正常人，对吧？都是能都能理解的啊，都觉得这个地方啊这种氛围好。那么我们这帮人哎聚到一起聊聊足球啊，那么这这省了这些闲扯淡的事儿了，对不对？这个其实是本质上一个意义嘛。下一个啊，呃，李 JH 送锦囊啊，国足要有一个懂商业的领导来操盘，才能兴起。哎呦，咱操这个心干什么呢？对吧？我们要操这个心干什么呢？国足兴不兴起，怎么兴起，我们能决定了吗？你就算出这个主意，我现在告诉你，我写一个 PDF， 对吧？我这个 PDF， 我写个 PPT， 你照这个 PPT 来，国足三年出现，五年争冠，十年欧洲杯冠军，哦，不是，十年世界杯冠军。因为你他也没人听你的呀，他操这个心吗？我都不操这个心了，只干自己操自己能操的心。下一个爱咋咋地吧啊！德烟饮茶，呃，饮茶总送的诺基能啊。
巅峰大罗、小罗、梅西、老马，主播排下去。巅峰大罗、小罗、梅西、老马，主播排下去。你看能力吗？你看水平吗？你看整个职业生涯保持的竞技长度，包括整个职业生涯竞技水平，那么肯定是梅西 number one， 因为他职业生涯最长，竞技就竞技保持最长，啊，职业生涯高度呢也够高。啊，那么你相对来讲的话，啊，这个呃足球在进步，二十年前的足球肯定比没有二十年后的足球牛逼啊，这肯定的。你二十年前呢，你可能对那巴，你再放到二十年后，你肯定没打被人冲散了呀。啊，那说现在你这么讲嘛，肯定这个组合里面肯定是梅西第一吧？那么你老马第二嘛，大罗第三嘛，小罗第四嘛，对吧？纯凭个人能力的话，啊，足球在进步啊啊。下一个一一二送你呢，其滕哈赫会成为曼联下一个爵爷吗？哎呦，我跟你讲啊。我不喜欢滕哈赫，是因为他对马奎尔做的这些事儿，我看他恶心，包括他的引援，不想他这个人。但是我不，我不建议他离离任。我觉得这个教练员呢，目前来看呢，还是有救的，对吧？啊，最起码今年还是有救的。我现在也已经渐渐原谅他了，好好干吧，再干一年，成为滕福爵爷呢，不太可能。但是未来呢？你说能出个好成绩，对吧？真是争个冠啊，还是有希望的。别给他引援了，买人呢，咱自己买，让他让他带，让他带，啊，让他带。下一个啊，啊，下一个，这只飞机啊，骑女球友每次骑跟球友踢球，每次让我穿刺客射门。没感觉，就是你喜欢穿 F 零，但是他你穿刺客，是吧？飞机，那么这种情况下的话，你告诉他呀，你说足球这个东西呢，鞋子很重要啊。就你跟他，你知不知道啊？就是你这个打篮球，他女孩肯定懂嘛。你说跟你涂口红一样，是吧？你涂口红嘛，你想，你的女孩她适合红色，有的女孩适合粉色，有的女孩适合什么三七零，什么这个阿玛尼，什么黑黑管、小黑管、什么小蓝管的。你说我就喜欢穿 F 零，不喜欢穿刺客。你说我是没粉，完事儿了吗？这玩意儿有什么不能理解的呀？啊，不完事儿了吗？啊，下一个，帅哥王主席，我们喜欢你啊，送锦囊。其细说一下，巴萨梦三比现在曼城强在哪儿？呃，过期了，我手机上拍照。巴萨梦三比现在曼城强在哪儿？巴萨梦三比现在曼城强在有梅西呀、啊。你给曼城个梅西，颠覆梅西，你试试看呢？这么简单？你给现在，我说实话，你给曼城一颠覆梅西，你试试。我看看啊，有刷屏啊，好，我来，我来，我来处理啊，啊，啊，是吧？啊，我处理了，处理了，处理了啊，对吧？那你想想他多可怕！你给现在一曼城颠覆梅西，你把博纳多、席尔瓦换成梅西，那太吓人了呀！啊，文宇兄弟呢？今晚那今晚阿森纳打拜仁你怎么看？我支持阿森纳，行了吧？长黑，对吧？我觉得阿森纳能赢，对吧？不都说我看不起阿森纳吗？我们阿森纳。是不可战胜的。我觉得在阿斯，在我觉得在球场球场，阿斯纳赢，可以了吧？在安联球场，拜仁赢，我没毛病吧？可以吧，兄弟们，没毛病吧？有位拜仁球迷和阿斯纳球迷，我就这么这么看吧。啊，在球场球场，阿斯纳赢，那赢，在拜安联球场，人赢，可以吧？可以吧？没毛病吧？完事儿，我操，天才！除了我这种的天才，没有人可以像我一样发表出这样的言论。有没有没毛病吧？啊，没毛病啊，没毛病啊，没毛病。刚才已经具体分析过了，阿森纳主要看中场，看开场啊，拜仁主要是看这个中场的位置，包括两个边后卫啊，中后卫倒是无所谓啊。下一个啊，啊，下一个啊，这个滕哈格滚蛋啊，骑我某比赛不要提前和香槟了，光头滚蛋，滕哈格还行啊，别急让他滚啊，现在还可以啊，不开了啊，不开了。不开了，啊，他刚刚还可以啊，别急。是个秋雨天，其给你发点小作文，往下播看一下，怕一条发不完。好啊，发给我吧，啊，发给我啊，等我下播看啊
。Max， 其觉得谁是快餐界 GOT？ 是肯肯还是麦麦？肯德基和麦当劳是吧？有一说一，我都不吃，我吃汉堡王。真的，肯德基跟麦当劳，我觉得都不好吃。对，我不，我基本上不吃，从来不吃。我吃过，但是不基本上很少吃嘛，一年吃个一一次最多了。两年吃一次，对吧？我喜欢吃这个，我个人比较喜欢吃这个汉堡王，特别是那个五层黄堡。感谢帅哥王主席送的金标脸。五层黄堡，我以前健身的时候，对吧？经常放纵餐，嗯，来一个五层黄堡不加酱，再配一瓶零度可乐。哎呦，我的个乖乖，太舒服了。现在不行了，现在吃不下那么多。以前健身的时候胃口大，现在没那么大胃口了。以前我那壮如牛，知道吧？我那一条胳膊以前一条胳膊这么粗，卧推一百公斤，深蹲一百五十公斤。那个时候我吃个五层黄堡，配配一瓶可乐啊，太爽了！现在不太行。以前喜欢吃汉堡王，那是酸红袜啊，酸红袜啊。下一个啊 ，L E T 送三百电池 ，L E T 送三百电池啊。希望我厂抓住机会战胜拜仁，枪迷真的等很久了。Come on， 阿辛纳，阿辛纳啊！希望我厂抓住机会战胜拜仁，枪迷真的等很久了。Come on， 阿辛纳，你这他妈不对呀、啊，不是 Come on C D 吗？你踹，怎么能用别家的口号呢？应该是这个对吧？嗯、啊，那、哎、怎么都别人光荣属于阿辛纳？嘿嘿嘿嘿嘿嘿！啊，加油啊，加油，加油！这个叫做呃 C I 的送你呢，评价我齐，外表张狂，内心怂包，爱你哟<咳>！你在说什么鸟语啊？什么叫外表张狂，内心？内心什么？他刚说什么？我想让我内心什么？内心怂包。内心怂包。我的，你看，你们你我的，我的这骨头，你看后边凸着一块，就是我的傲骨，傲骨天生。刚烈啊，刚烈啊，傲骨天生啊，刚烈啊，刚烈。下一个啊，老陈明，热刺还要打车补场，切尔西必拿我摩前四干。热刺还要打成补场，切尔西必拉我摩前四干。老成名，感谢你啊 ，C D 球迷啊！我操，我他妈感动了！你在那边卧底的，你在隔壁卧底那么长时间，真是苦了你了，老成名，你最起码装了一年曼城球迷了，今天才暴露。热刺还要打成补场，切尔东必拉我摩前四干。我去，苦了你了，老成名。啊，你他妈这这起码当了一年卧底了，现在才跳反啊！苦了你了，苦了你了，辛苦了兄弟啊，辛苦了啊，辛苦了，啊，辛苦了啊！下一个啊，这个李志爱吃啊。门前杂草横生，射门的时候球速不够快。应该咋办？把球挑起来射呀！是吧？那么简单的问题，那么你看你没踢过球吗？对吧？你把球踢凌空啊，长传呀，对吧？打高空球嘛，得了嘛。这种时候就是很很简单呀，这边你把球直接踢踢起来嘛，踢起来踢这种愉悦的，踢这种长传或者头球嘛，这为场地条件不好，建议还是使用人造草。内外陈，我母总怎么样才能加冕球王？我母总怎么样才能加冕球王？欧洲杯冠军，欧冠冠军，再拿一世界杯冠军，不他妈球王了，拿俩金球奖、啊，不是第四个球王，速通球王，球王速通版，姆巴佩，啊，不有很大机会吗？对吧？不有很大机会吗？欧洲杯冠军，金球奖，啊，就就就就就完事儿了。嗯，下一个啊，皮纳德送你呢啊，其为什么我魔老是被逆转？其为什么我魔老是被逆转？
造麻了，我操！就那尼玛，就是你就让切尔西逆转一次，你可让你上嘴脸了。为什么切尔西排第十？为什么阿森纳？为什么阿森纳去年没没拿冠军？为什么利物浦去年没踢欧冠？为什么热刺没没冠军？还有什么队？嗯，为什么曼城被调被调查？闹麻了。为什么巴萨要破产？为什么拜仁慕尼黑现在没有今年丢冠军？为什么？下一个，九万年的马斯送白电池，其踢球踢了三分钟，满头大汗。球球友揶揄我说我球技不佳，想提前结束比赛。请问下边没看见啊？请问是我的问题？还有什么问题？那肯定是你的问题啊！你虚啊！妈，比赛踢三分钟就不行了。我踢比赛现在我这个状态嘛，踢个四十五分钟都没问题。你好吧？对吧？踢个五分钟吧。我踢四十五分钟没问题。我今天出去逛街，足足逛了两个小时。哎呦啊！哎，两个小时我回来在下面最多歇十五分钟就就好了。我逛街走路用两条腿走了两个小时。二十分钟吧。两逛街没有二十分钟。胡扯！不出去两小时啊？那在外面走，那坐着不在不在逛街吗？那不是消耗消耗我的内力啊！我那玩意儿不是天人感应，他们逛街时候不是天人感应，不得他妈跟那个世界沟沟通，对吧？天导无形，那我走二十分钟，我逛街逛二十分钟都我都逛两小时我都不累，你踢三分钟就累了。妈，你们人啊啊！下一个啊啊，下一个啊，下一个叫做这个心动来电，其梦见你和。南瓜吵架还在直播间，嘴硬没错，那证明你啊心里有鬼，啊怎么地了？巴不得我们吵吵架是吧？他不是说他分手吗？啊，给他改一改词儿<笑>、啊，对吧？是不是巴不得我们吵架？是不是你要你要当彤彤？你你你你没有这个机会，我告诉你啊，因为我不是龙龙啊，对，我的因为我这个比较就是水平还是比较可以的，对吧？他那个时候说实话，当时自己水平有点问题，啊，下一个啊。啊，下一个啊，下一个这个叫做叫做这个呃，钱总送你呢，钱总送你呢啊，钱总送你呢。这个七哥你好，请问能详细评价一下拉莫斯吗？啊，谢谢。拉莫斯长得很帅，对吧？很凶悍，防守能力有一说一啊，没这么好。进攻他是属于什么呢？很有很有领袖气质，就是拉莫斯在场上精神属性呢很强，他能给全队后卫后卫线赋能。但是说一对一防守能力呢，他其实被出现了很多名场面。你像当年西班牙国家队罗本，对吧？当时还是他的准巅峰期呢。但是呢，呃，防守能力属于是世界级，到不了历史级啊。但是呢，进攻能力很强，投球能力很强，精神属性是历是历史级别。呃，整个这个世世界足坛的中后卫排名里边，拉莫历史地位里边，拉莫斯绝对能排得上前前列的，因为他的综合数据啊、综合荣誉啊，包括他的综合比赛经验，各方面能力都蛮强的。呃，主要就是就这么回事吧，啊，就这么回事吧，嗯。下一个啊，大块送锦囊，哥们儿手臂这么粗，五层牛堡吃的是自己的肉吗？你们肯定没吃过那个黄堡，五层黄堡，你们如果是健身的人应该知道的。就是你们因为什么呢？因为以前我是经常出去健身，每天都练。以前我的肩膀这么宽，没没毛病吧？对吧？卧推真是我卧推真推九十公斤，主重有什么感觉？一百八十斤，深蹲一百五十公斤做组啊！以前啊什么啊别演，我那都是视频，对吧？以前我真的很很猛，真的很猛。我现在还是还有还留留有一些肌肉呢，你们看看啊！我操，好细啊，这哥们！现在我还留有一些肌肉呢，你看看啊，看到没？有没有？是不是还有一些肌肉？是不是还有？哎，我操，我那我那我那小块了啊！看到没？现在还有这么一点肌肉呢，嗯、啊，还很硬呢。以前的话都上面还鼓一块，还有还有一小块爆发肌，现在没了，知道吧？那我这我吃个五层黄堡不很正常吗？我这放正餐，对吧？很正常吗？我现在只剩腹肌了，我这个肌肉都掉掉没了，只剩腹肌了。只剩哪里有啊？别演，我现在给他看，行不行？你看，拿出给大家看一下。嗯、我绝对有腹肌。我就不好意思录，我怕他封我。你上帝，我看一下。我怕他封我，我太太性感了，我怕他超超管超管封我。呃，我怕超管封我啊，太性感了啊。下一个啊 ，A J C 汤圆，王楚奇老师可以给我团加油吗？加油，皇马，加油啊！我经常用用你用你团点外卖的
，开玩笑啊，开玩笑啊，加油，皇马，加油，马德里啊，加油，这个皇马啊，争取在博大乌是吧，打出一场好的比赛啊，弄出一场好的表现啊，加油，皇马啊，加油，马德里啊，下一个啊啊。老成名啊，名勇送你呢。其仔细分析一下热刺赛程，算是魔鬼赛程吗？肯定的呀，热刺和阿辛纳都是魔鬼赛程，啊，阿辛纳也是魔鬼赛赛程，对，热刺也也是魔鬼赛程。热刺呢，他基本上欧冠是稳了啊，前五是稳了。现在呢，曼联距他有点遥远，曼联应该追追阿斯顿维拉，差八分，阿斯顿维拉是有机机会，热刺呢是比较遥远了。这个阿森纳后边赛程也挺魔鬼的，热刺可能今年他如果说这三场比赛赢一场，他就可能决定英英英超名额了，啊，决定英超名额了。下一个啊，疼到有滚蛋，因为我魔面对你们所有队都不怕，骄傲了一队。我刚才想到这个问题，你们他刚问的说，为什么我魔老是被逆转？因为我魔老能领先呀，你些球队都没在逆转，要天天落后上逆转去啊。<笑>对吧？因为看上来让人不摸你都暴打，最起码我们能领先。他闹麻了，真是。下一个啊，这个啊，对吧？最起码我们能领先。用户有送你呢，其让茨卡和赖斯一换一，染黄下场停赛可以吗？可以啊，如果你能让赖斯停赛啊，你胜算加两成。啊，因为托马斯帕的状态不好。若是你要一个顶不住的，如果说你能给跟赖斯一对吧来个，但是我不建议啊，我从来不建议你任何球球队用杀人的动作。你如果说跟他对吧，黄牌一换一，下场都停赛，那么从这个角度来看的话，嗯，呃，拜仁晋级的概率大加再加两成，又来到八九成了啊。若是你要是顶不住，托马斯帕蒂状态一般，啊，托马斯帕蒂状态一般，所以说有希望的啊，可以使这招啊，可以使这招，对吧？上去挑衅一下，赖斯来一肘都下去得了啊。六五零零，四曼城和皇马。哦，七曼城和皇马会不会像上次踢阿森纳一样沉闷？有可能，看皇马了。这场比赛啊，沉不沉闷看皇马了。曼城你不用想的，客场肯定是他妈催眠，知道吧？肯定是哎，跟那就瞎倒，传来传去，传来传去，你就给你你,你怎么解说呢？我都想好了，沃克、迪亚斯传给罗德里，罗德里传给德布劳内，德布劳内传给福登，福登又传给迪亚斯，迪亚斯又传给罗德里，罗德里又传给阿坎吉，阿坎吉哎转移，来到了格瓦迪尔脚下，格瓦迪尔传给比奇，比奇传传八八八八八，哎球出界了。皇马进攻，所以主要是看皇马。皇马的进攻如果打得好，就会让这场比赛不是很沉闷。要不然你看他妈曼城在倒吧，他不会想赢的，他不会不在乎一定要赢。瓜迪奥策略还是客场保平啊，客场保平，回主场继续战斗啊。F R S H 啊，其怎么看待我罗肘肌染红？是在致敬科比吗？是吧？啊。那个这个词儿有点儿有点儿开团紧呢，我就给你改个词儿。怎么看待我裸肘肌染红？是在致敬科比吗？肘肌嘛，红牌嘛，肘就肘了吧，有什么可看的？我天！他肘肌的你，你是不是都看乐子了？那、啊、都看个乐子嘛，得了吧，这个东西伤高上也是没有用的。嗯、啊。呃、嗯，这个这个伤寒战也是没有用的，因为肘肌嘛，就红就红了吧，对吧？怎么看急了呗，破防了呗，肘肌了呗，嗯。九二年的九二年的这个艾艾玛多送的万电池啊，其我一个朋友向我吹嘘他，每次踢球可以踢两个小时都不累，你觉得可能吗？一百二十分钟呗，九十分钟加三十分钟不是时间，对吧？踢这么长时间不累，那除非这个球员是在散步，不然是不可能的。你看我如此强大的体能和体魄。对吧？我当年，呃，三十二分钟跑三千二百五，对吧？十一万米呢，五十分钟，四十五分钟，四十八分钟跑完，我体能算是相当好的。加上变速变变向，对吧？虽然我在场上不怎么爱跑散步，但是我还是不错的。那我在那种极限散步的踢法之下，踢一百分钟，我都会感觉到有略微的些许疲劳。所以一点点不累呢，肯定是不可能的啊！那肯定证明这个人吹牛逼的，知道吧？那么有这么一点点疲劳，对吧？但我当时那个体魄还是能做到的啊！说实话啊，有我那个踢法，我当那个体魄啊，一百二十分钟。嗯、呃，就是不，呃，不是很累啊，没毛病。我踢球就散步了呀，不都是有问过吗？我记得还有人说说上次问的谁呢？说是以前跟我一起踢过比赛的，他问那哥们儿说王楚钦以前怎么踢球的？那哥们儿就来了句说，说球从他脚边过了，他都不带动的。真的，让<笑>好久之前有给我发一信息，说他有朋友跟我一起比过赛，然后他问他
，说呢，那我有以前什么什么什么什么水平，然后那哥们说，我防守的时候，球从我旁边过我都不带动的。<笑>啊，下一个啊啊，哎呀，啊，我还挺自豪，我肯定自豪呀，我就这样都能踢主力，踢当队长，那什么概念？证明我进攻有多强，对吧？我这一前锋，我他妈防守一前锋吗？ M U R 送人锦囊，纵观历史，吉利亚最强的法国球员是姆巴佩吗？这个话呢，有点给他架起来了。纵观足坛历史，啊，有谁呢？有亨利、齐达内，是吧？姆巴佩，嗯，怎么说呢？有点给他架太高啊，但是我觉得是，单兵能力的话，啊，我也有点捧杀，但是我觉得是啊。我我我我我是觉得是，啊，可能就不捧杀嫌疑，但是我我觉得是，我觉得是，嗯，其他那综合可能很好，但是你要单兵作战能力，那么还是我巴佩。没有虐待的咖啡，其你当刘备给你两千杆东尼，能统一三国吗？应该没希望。安东尼又不是身高很很高，一米七几的小个子，是吧？跟手办似的，在当年他的战斗力也不会很强，胳膊还没我粗。啊，再加上安东尼呢，本身呢语言过于不通，对吧？那他我跟他说英语呢，他可能这个也我，而且刘备呢不会说英语啊，我当刘备，对吗？啊，对吧？那他这个本来这，我觉得是比较困难的。你要真是穿越回去拿两千个卢卡库是有机会，光吓把人吓死了。两千安东尼没什么希望，两千个卢卡库是可以的，光他妈吓黑虎黑虎对手，黑虎就说叫黑虎，我把他黑虎死了。老成名，名能做你呢？热刺要打纽卡和切尔西，感觉我魔真能前四，别串了行不行？能不能别串了？别你，我知道你在反串，在嘲讽我，就是意思哇，曼联的名人是妈搞笑，搞搞得好像对吧？你在嘲讽我一样，别串了。我最后我今年不踢欧冠没事儿，我明年的英超争冠，全力争冠，明年英超先赶，先把国内打穿。再打国外，先踢欧冠，再先踢。我准我准备什么？曼联准备明年先把国内打穿，后年去安联跟拜仁决战，对吧？哎，这都有的没的啊！拜仁约好了啊，后年我们在安联球场见，欧冠决赛啊，拜仁慕尼黑，好吧？约好了啊，哎，不踢了啊，不踢啊，约好了，拜仁慕尼黑啊，没毛病啊啊！明年啊，明年后年我们这二零二四年二二零二五年是吧？我们欧冠那个欧冠欧冠决赛见啊！新一送你呢啊！啊，新一啊，这个藤瓜真好，输他还帮忙狙击，冠军留在曼彻斯特。哎呦，冠军留不留在曼彻斯特跟我们其实关系不大啊，你放心吧啊，反正最后一轮还得到第二轮还得踢阿辛纳，等我们跟阿辛纳踢完之后你就知道了啊，足总杯还就轮到你曼城了，你别着急，嗯、啊，一个个复仇，复仇之路，北伐之路，今年曼联如果能有个足总杯结尾，也算可以了，真可以了，有个足总杯啊，足总杯可以。明年继续三线争冠，啊，三线争冠啊，别急，好吧，别着急，别着急。好，兄弟们，今天到这了啊，咱晚上呃两点五十五十欧冠，曼城跟拜仁见啊，晚上见，晚上两点五十欧冠跟曼城见啊，今天我们就先到这儿了啊，然后咱这个。我去，这哥们名字这么变态吗？我才发现他的名字叫他妈想。其我魔成绩这么差才吸粉，是队徽好看吗？是我是主要是什么呢？我魔主要是，可能是因为我帅吧，啊吸粉，可能是因为我比较帅，有没有这个可能性？对吧？啊，多了很多曼联的粉丝，有没有可能是因为我比较帅呢？<笑>对吧？有这个可能性啊，有这么一点点啊，有这么一点点可能性啊，有这么一点点可能性是吧？啊，<笑>好，兄弟们啊，好，兄弟们。今天我们就到这儿了啊！今天我们到这儿了，然后我们这个这个今天晚上曼城跟皇马见啊，拜拜，兄弟们。